ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കറിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദോശയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കിട്ടുന്ന തട്ടുകടയിൽ കിട്ടുന്ന ആ ചമ്മന്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങയും ഇഞ്ചിയും കൊച്ചുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങയും ഇഞ്ചിയും രണ്ട് കൊച്ചുള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് അത് ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുകിട്ട് കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരണം പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് കൊച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നേരത്തെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് കൊച്ചുള്ളി ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടുള്ള നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചമ്മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചുള്ളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോളയും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കൊച്ചുള്ളി ചേർത്ത് ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കടുക് വറക്കുന്നതിലേക്ക് കൊച്ചുള്ളി ചേർത്ത് കടുക് വറക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളി ഏകദേശം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറമായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും അതായത് ഉള്ളി ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും കൊച്ചുള്ളി ഇതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല മണം വരുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും തരും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ പിരിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല അതിന് ശേഷം തേങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതും ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ചമ്മന്തി ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ചൂടായി വരാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എത്ര ലൂസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ചമ്മന്തി ആ ഒരു പരുവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം ചമ്മന്തി ഒന്ന് ചൂടായി വരാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയായിട്ട് വരികയില്ല ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ശരിയായില്ല ചമ്മന്തിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി പോയി കിട്ടും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കണമെങ്കിൽ തേങ്ങ എല്ലാം